a very good morning to all students once again we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy as you know very well in the last few videos we discussed the part a of class 11th accountancy in the part a of class 11th accountancy we discuss a lots of topic as well as uh, theoretical topic as well as the numerical topic if we count all the chapters which are included in the part a of class 11 the accountancy so these are the basic accounting terms bookkeeping accounting and accountancy theoretical aspect of accounting that is accounting concept accounting principle as well as the accounting standards ifrs international financial reporting system double entry system and uh, what is a uh, source document which include the vouchers there are various kind of the voucher debit voucher credit voucher cash memo invoice as well as the source document various kind of the source document that is a compound voucher okay single voucher and after that we discussed the books of original entry that is general books of original entry that is cash book books of original entry that is subsidiary book that is a special subsidy book that is a cash book purchase book sales book purchase return book sales return book general proper thereafter we discuss the specific numerical chapters that is depreciation bank reconciliation statement provision and reserve bills of uh, bills of exchange so after completing around 20 chapters according to dk goel book according to side book uh, that is dk goel now we have to move the chapter number 21 that is a financial statement approximately it is a chapter number 20 or 21 of uh, of class 11th accountancy and from the this topic that is a financial statement we entered into a next part of class 11th accountancy that is financial and that is part b that is a financial statement basically uh ye jo part b hai class 11th accountancy ka wo basically is part pe depend karta hai that is how organization especially for the sole partnership how they are prepared the financial statement of the business suppose i am the owner of the business i am the sole partnership you know very well what is sole partnership one man army jab koi ek person milkar koi business chalata hai usse bolte hain sole partnership single person वही ओनर होता है वही उसका वर्कर होता है वही काम करता है वही प्रॉफिट अर्न करता है वही लॉस होता है सब कुछ वही बियर करता है यानी ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेज आर बियर बाई द सोल प्रोडक्शन एंड यू नो वेरी विल वॉट आर द फ्यूचर ऑफ द सोल प्रोडक्शन इट इज ऑलरेडी इट वॉज ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर टू ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास इलेवेंथ सो सोल प्रोडक्शन अपना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो उसके पहले उसे बनाना क्या आना चाहिए जनरल बनाने आना चाहिए अगर उसका सोल प्रोडक्शन काफी बड़ा है तो उसे सब्सिडी बुक बनाना आना चाहिए उसके बाद वो लेजर कैसे बनाएगा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस वी हैव टू टेक द नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस यानी हर प्रोपराइटर चाहे वो सोल प्रोडक्शन हो चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे वो कंपनी हो वो यही चाहती है कि साल के एंड में एट द एंड ऑफ द ईयर उसे इस बात की इंफॉर्मेशन हो कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में उसका पोजीशन कैसी है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस दैट इज उसकी एसेट्स क्या है लाइबिलिटीज क्या है कैपिटल क्या है ये सारी चीजें टोटली डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच काइंड ऑफ द स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोडक्शन सो ये बेसिकली जो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीस आर रिलेटेड टू द सोल प्रोडक्शन यानी कि जब वन पर्सन कोई बिजनेस करता है एक अकेला बंदा कोई बिजनेस करता है ऑपरेट करता है तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर कैसे अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करता है यानी प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करता है या लॉस कैसे कैलकुलेट करता है एज वेल एज हाउ दे आर कैलकुलेटेड दे आर फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज हाउ कैपिटल एट द एंड लाइबिलिटीज एट द एंड एंड एसेट्स एट द एंड सो लेट्स वी स्टार्ट द टूडेज टॉपिक दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट Uh, how much is statement included in the financial statement of the sole partnership let's we discuss it so financial statement of sole partnership so let's see take the meaning of financial statement of sole partnership 
so financial statement are the statement the statements prepared at the end of prepared at the end of end of accounting period accounting period which report the which report the profitability and profitability and financial position of the business So please note down in your copy what is financial statement of sole proprietorship. Basically, financial statement means these are the statement. ये के statement होते हैं prepared at the end of the accounting period. जिसे हम कब prepare करते हैं at the end of the accounting period. Basically, accounting year period दो तरीके के होते हैं financial year and calendar year. Okay, so which are prepared at the end of the accounting period, which report the profitability and financial position of the business. जो रिपोर्ट करते हैं एट द एंड कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है प्रॉफिटेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एज वेल एज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इट मींस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर निकल कर आते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करते हैं बेसिकली दीज स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट so basically there are basically two types of the statement included in the financial statement the first one is a statement of pl and that is statement of profit and loss a statement of profit and loss and balance sheet number second important points regarding the financial statement it are prepared at the end of the accounting period yani ise hum kab prepare karte hain at the एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इसे हम साल के एंड में प्रिपेयर करते हैं जनरली अकाउंटिंग पीरियड दो तरीके का होता है एक होता है फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर मीन्स फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च ओके इट मीन्स हम जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ईयर बनाएंगे कब बनाएंगे थर्टी फर्स्ट मार्च वेन वी फॉलो द फाइनेंशियल ईयर and number second type of the accounting period that is calendar year calendar year mein kitne tarike ke hote hain uh, matlab period kitna hota hai 1st january to 31st december so if any organization follow the a calendar year so he uh, it prepared its financial statement on 31st december so basically financial statement koi bhi organization especially for the sole proprietorship kab prepare karte hain at the end of the accounting period an accounting period can be take one of the following that is the calendar year and the financial calendar year agar hum follow karte hain to we prepared financial statement on 31st december aur agar hum accounting year follow karte hain that is known as the financial year to so 31st march ko hum apna balance sheet ya statement of year ko prepare karte hain okay the number third one is a with the help of the financial statement We report the profitability and financial position of the business. यानी कि हम अपने business की profitability को find out करते हैं कि business की profitability क्या है यानी ability to earn profit. Profitability में तो ability to ability to earn profit. हम ये ability develop कर सकते हैं कि हम कितनी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एंड नंबर सेकंड इज फाइनेंशियल पोजीशन विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट इट्स कैपिटल एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड यानी बेसिकली अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली स्पोर्टरशिप दो चीजों पर फोकस करता है एक प्रॉफिटेबिलिटी 
और एक फाइनेंशियल पोजिशन प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस यानी कि हम क्या पता करते हैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस एंड विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन कंपनी ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस यानी बिजनेस का एट द एंड ऑफ द ईयर क्या प्रॉफिट है क्या सॉरी क्या है कितनी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटीज है मतलब कितने उसके पास प्रॉपर्टीज हैं कितनी शॉर्ट टर्म एसेट्स है कितनी लॉन्ग टर्म एसेट्स है ऑल द इंफॉर्मेशन आर गिवन बाई द गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो वॉट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पीरियड विच शोज या विच विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस ओके सो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट कितने तरह के स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं there are basically two types of the statement included in the financial statement the first one is a income statement and second one is a positional statement yaad rakhiyega ye cheez okay so finance stewardship jo hai do tarah ke statement prepare karte hain income statement and position statement with the help of income statement हम क्या पता करते हैं फॉर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की सोर पार्टनरशिप की प्रॉफिटेबिलिटी पता करते हैं और पोजीशन स्टेटमेंट से हम क्या पता चलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन क्योंकि दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के एक क्या होता है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी पता करना और दूसरा फाइनेंशियल पोजिशन पता करना तो इट मीन्स सोर पार्टनरशिप प्रिपेयर two types of the financial statement income statement and position statement in the income statement sole proprietor prepare two types of the account the first one is a trading account and number second is a profit and loss account so koi bhi sole proprietorship इनकम कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कितने स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है उसे बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट में कितने अकाउंट प्रिपेयर होते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट पता करने के लिए क्या प्रिपेयर करता है दैट इज बैलेंस शीट ओके द शीट ऑफ बैलेंसेस और ये सारी चीजें होती है ना याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा कब बनता है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जनरल बन जाएगा लेजर बन जाएगा ट्राइबल बन जाएगा उसके बाद ही हम लोग बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये बात ध्यान रखिएगा आप अपने पास सो so, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट हम क्या पता करते हैं दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट से पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस सो बेसिकली इफ य summarize all the topics given on in your white screen in your screen on your screen that is what is financial statement the statement prepared at the end of the accounting period which report the profitability and financial position of the business it means financial statement includes the two types of the statement income statement and position statement at the end of the accounting period the financial statement kab banega accounting period ke end mein accounting period kitne tarike ke ho sakte hain do financial year and calendar year when any organization follow the financial year so it prepares its financial statement on 31st march and if any organization follow the calendar year so it prepares its financial statement on 31st december with the help of the financial statement organization reports the profitability and financial position of the business profitability means ability to earn profit it means from net profit earn kar rahi hai net loss and financial position ke help se company draws a conclusion about the capital assets and liabilities so
तो अगर हम इसको हम थोड़ा सा और डीप में स्टडी करें सो वी कैन फाइंड दैट दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट इंक्लूड इन दस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट एंड पोजिशन स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट द प्रोफिटेबिलिटी ऑफ द फॉर्म वेयर इज अ पोजिशन स्टेटमेंट रिपोर्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फॉर्म दैट इज एसेट्स कैपिटल एंड लाइबिलिटी If you are talking about the income statement of the financial of the proprietorship, so it includes the two types of the account: trading account and profit and loss account. Trading account reports about the gross profit and gross loss, whereas the profit and loss account reports about the net profit and lo net loss. अब ये कहोगे सर हमें net profit and net loss ही चाहिए तो क्यों हम trading account में? देखिए basically जब तक हम trading account नहीं पता करेंगे. Whenever we could not prepare the gross profit and gross loss, तब तक हम net profit and net loss calculate नहीं कर सकते. It means for the calculation of the net profit and net loss, we have a sufficient knowledge about the gross profit or gross loss. It means general के बाद laser बनता है ना? Laser के बाद trial balance, trial balance के बाद financial statement. उसी तरह से net profit and net loss calculate होता है after the calculation of the gross profit and gross loss. so if you are talking about the positional statement so positional statement include the one type of the statement that is the balance sheet balance sheet means sheet of the balance sheet yani ek aisa sheet ek aisi statement jisme hum apne all the types of the account you know very well modern type mein kitne tarah ke accounts the personal real nominal yaad hai personal real and nominal traditional ke according aur modern ke hisab se ke kya kitne tarah ke accounts the assets capital liabilities Income and expense. They are basically five types of the account. So income and expense के जो accounts होते हैं, which are included in the trading account and profit and loss account. इसके बाद जितने भी accounts बच जाते हैं, the rest of the account that is the personal account, real account जैसे को हम लोग बोलते हैं, capital के account, assets के account and liabilities के account which are all all included in the balance sheet of the ओके, सो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं बिफोर द डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ सोलपर्टरशिप बिफोर दैट वी हैव टू सफिशियंट नॉलेज अबाउट वी हैव टू सफिशियंट नॉलेज अबाउट दी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका यूजर्स कौन है बेसिकली ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर वन में दैट इज ए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सो सेम एज इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर भी वही होते हैं जो अकाउंटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर होते हैं तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा समझ लो देख लो कि दैट इज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट मीन्स जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन यूज करेगा और उनका पर्पज क्या होगा यू नो वेरी वेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ बिजनेस की पोजीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इट डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दी प्रॉफिटेबिलिटी इट प्रोवाइड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस आल्सो। यानी सिर्फ ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके नहीं देता है बल्कि पूरे बैलेंस पूरे बिजनेस की एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल सारे अकाउंट आपके सामने डिस्कलोज कर देता है सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से व्यू होता है जिसको देख कर ही हम बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दे आर बेसिकली टू यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो इट इंक्लूड्स द ओनर मैनेजमेंट and employees or worker whereas if you are talking about the external user of the financial statement so it includes the creditors the person from whom goods purchased on credit jisse hum udhar pe goods kharidte hain it will be known as the creditors financial institution जिससे हम उधार पे लोन लेते हैं सॉरी लोन लेते हैं लोन का मतलब ही उधार होता है ओके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू रेगुलेट द बिजनेस एज वेल एज वो जानना चाहती है कि आप प्रॉपरली टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं पे कर रहे हो पब्लिक 
एंड बहुत सारे इसमें आते हैं इन्वेस्टर्स पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ओके रिसर्चर्स सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो वी कैन सी से दैट दे आर बेसिकली टू यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स इंटरनल यूजर इंक्लूड द ओनर्स दैट इज द मालिक मैनेजमेंट दैट इज द मैनेजर्स यू नो वेरी वेल डिफरेंट मैनेजर्स होंगे प्रोडक्शन मैनेजर प्लानिंग मैनेजर सेल्स मैनेजर फाइनेंस मैनेजर तो उनको उनके अकॉर्डिंग जो भी नीड होगी वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो कैलकुलेट करेंगे जैसे कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी कैश मैनेजमेंट मैनेजर तो कैश मैनेजर का काम क्या है कैश के बैलेंसेस को चेक करना कि प्रॉपरली सफिशियंट कैश आर अवेलेबल ऑफ द इन द बिजनेस और नॉट सो मैनेजमेंट का काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इसको लेकर एम्प्लॉयज इफ यू आर द एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो टेल मी क्या आप उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में नहीं जाना चाहेंगे जाना चाहेंगे क्यों जाना चाहेंगे क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वो बिजनेस फ्यूचर में कैसा चलेगा अगर वो बिजनेस फ्यूचर में अच्छा नहीं चलेगा इट मीन्स आप उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे मतलब आप नहीं करेंगे आप उसमें जॉब कंटिन्यू नहीं करेंगे आप उसे बेटर अल्टरनेटिव ढूंढेंगे सपोज इफ यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन या इफ यू आर वर्कर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सो यू हैव अ सफिशियंट नॉलेज अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन की उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफिटेबिलिटी क्या है पोजिशन क्या है क्योंकि तो आपको फ्यूचर में डेवलप होना है सिर्फ आपको एक जगह काम नहीं करना है बल्कि आपको प्रमोशन चाहिए आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है आपको अपने बेसिक नीड्स पे नहीं निर्भर रहना है आपको अपनी सिक्योरिटी नीड पे फॉलो करना है लग्जरी प्रोडक्ट भी यूज करना है सो एम्प्लॉयज का भी काफी इंपॉर्टेंस होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को भी ध्यान रखे एज लाइक इट इज इन्वेस्टर्स की तरह एक्सटर्नल यूजर्स की तरह एक्सटर्नल में तो क्रेडिटर की काफी डिमांड होती है क्रेडिटर तो हमेशा देखना चाहता है कि बिजनेस जो है वो टाइम टू टाइम लोन पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी यही चेक करता रहे लाइक अ बैंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से कंपनी ने लोन लिया हो तो वो देखना चाहती है कि कंपनी रेगुलरली इंस्टॉलमेंट दे पाएगी नहीं दे पाएगी इंटरेस्ट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी तो ये सारी चीजें अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखती है गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट का एम क्या होता है गवर्नमेंट का जो एम होता है बेसिकली यही होता है कि दे वॉन्ट टू नो द सफिशियंट नॉलेज अबाउट द बिजनेस वाई बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्ट्स फर्स्टली वॉन्ट्स टू नो द पेमेंट ऑफ द टैक्स रेगुलरली यानी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टैक्स पे कर रही है कि नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए दूसरा जो बिजनेस हमारे एरिया में हो रहा है हमारे इंडिया में हो रहा है उस पर कंट्रोल करना कंट्रोल मतलब क्या वो कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है तो इस तरह की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता करना चाहती है और ये भी पता करना चाहती है कि ये बिजनेस का हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन एज वेल एज पब्लिक यू नो वेरी वेल वी आर द पब्लिक हम किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है बट हम तब भी एज अ पब्लिक जानना चाहते हैं कि वो कंपनी डेवलप कर रही है अंडर डेवलप है कि ओवर डेवलप है वाई बिकॉज कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम उससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं बिकॉज पब्लिक ही तो इन्वेस्टर बनती है पब्लिक ही तो पोटेंशियल इन्वेस्टर बनती है पब्लिक ही तो जाकर उसमें जॉब करती है तो कहीं ना कहीं पब्लिक फ्यूचर में अपने आप को किसी ना किसी अलग रोल में कंपनी के साथ रिलेट करना चाहती है दैट्स वाई पब्लिक वॉन्ट्स टू नो द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस तभी वो फ्यूचर रिलेशन क्रिएट करना चाहती है पब्लिक में ही कोई बंदा निकल कर आएगा जो उस कंपनी का एम्प्लॉय बन जाएगा पब्लिक में से ही कोई बंदा जाकर कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिटर्न के लिए कंपनी से क्या होते हैं जुड़े होते हैं सो लेट्स सी मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट समरी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल पार्टनरशिप सो लेट्स सी मेक अ समरी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सोल पार्टनरशिप so please uh, note down in your copy and listen carefully if you are talking about the financial statement of sole proprietorship sole proprietorship it includes the two types of the statement the first one is a income statement and number second is a positional statement okay 
with the help of the income statement organization wants to ability of the profit it means ability to earn profit and yani income statement ke help se company kya par, uh, organization kya pata karta hai apni profit ki ability and with the help of the positional statement organization or the sole proprietorship wants to their financial position apne organization ka kya pata chalta hai that is financial position okay the next is very important ki sir income statement mein kitne statement include hote hain include kiye jate hain there are basically two statement included in the income statement of the sole proprietorship that is trading account and profit and loss account agar hum thoda sa aur deep mein discuss kare so trading account gives the relationship between yani ye relation batata hai kiske beech mein that is sales and cost of goods sold it means with the help of trading account we establish the relationship between the sales and cost of goods sold sales matlab humne goods kitne mein sell kiya and cost of goods sold ka matlab hota hai goods humne kitne mein manufacture kiya kitne mein banaya so with the help of the sales and cost of goods sold trading account gives the information about the gross profit or gross loss of the business yani hame kitna gross profit hua ya gross loss hua after the preparation of the trading account hum ye pata karte hain Hai. so if you are talking about the profit and loss account so profit and loss account establish the relationship between gross profit or gross loss gross profit and gross loss with the all with the all x इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस यू नो वेरी वेल बिजनेस में कई तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस होते हैं जो बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ना होकर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं लाइक अ सेलिंग एक्सपेंस लाइक अ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लाइक अ नॉन मॉनिटरी एक्सपेंस तो बिजनेस में कई ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो किसी गुड्स या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड नहीं होते हैं बट इन एक्सपेंसिस के बिना हम किसी भी गुड्स को इजिली सेल नहीं कर सकते That's why it is very important कि हमें यह पता करना बहुत जरूरी होता है कि बिजनेस की नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करते हैं यानी विद हेल्प ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस विद द ऑल इन डायरेक्ट एक्सपेंस एंड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द सो प्रोडिशिप इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पोजिशनल स्टेटमेंट सो वी कैन से दैट पोजिशनल स्टेटमेंट डिपिक्स द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस यानी पोजिशनल स्टेटमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में बताता है इट मीन्स इट गिफ्ट द रिलेशन गिफ्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स कैपिटल and liability it means hame financial position se pata chalta hai ki at the end of the year business ki kitni assets hain kitni liabilities hain aur kitni capital hai okay aur ye sari cheeze hame pata kaise chalti hain with the help of the preparation of balance sheet balance sheet means sheet of balances what is the exact meaning of balance sheet balance sheet means sheet of balances which includes the balances of all the types of the assets all the types of the liabilities and capital yani balance sheet kya hoti hai ek sheet hoti hai jisme hum sare balances likhte hain kiske kiske balances likhte hain assets ke balances chahe wo current assets ho chahe wo non current assets ho capital ke balances likhte hain and cap liabilities ke balances likhte hain chahe wo current liabilities ho chahe wo non current liabilities ho it means balance sheet is a sheet of balances which includes all the balances of the accounts uh, whether it is a capital related to the capital assets or liabilities okay so this is a summary of the 
financial statement of sole proprietorship. So please note down in your copy. So you can see that today we discussed the very important chapter of class 11th accountancy part B that is the financial statement of sole proprietorship. In this video we see that what is financial statement financial statement is a statement which shows the profitability and which report or show the financial position as well as the profitability it means the ability of ability to earn profit at the end of the accounting period of the business and in the Financial statement of proprietorship it can be classified into the two categories income statement and position statement. Income statement includes the two statement trading account and profit and loss account. And in the position statement, we include the one statement that is a balance sheet. Balance sheet means the sheet of balances which shows the closing balance of assets, whether it is on current assets, non-current assets, tangible assets, intangible assets. Closing balance of liability, whether it is a current liabilities or non current liabilities, as well as the closing balance of the capital. So, I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask in the online classes as well in the WhatsApp group. Thank you, thanks a lot, and take care.